மலர் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து இது போன்ற வீடியோக்களை பார்த்துக்கிட்டே இருங்க ஒரு மர்மம் நீடிச்சு அது சரியா கையாளல்னு நினைக்கிறீங்களா அது சரியா நாளை வரைக்கும் நீடிக்குது நல்ல நல்ல கேள்வி அது சரியா சரியாக கையாளவில்லை என்றுதான் நினைக்கிறேன் அது மட்டுமல்லாமல் அதில் வந்து அமைச்சர்களுக்கு கூட நெருங்க விடாமல் சில காரியங்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தன அதற்காக தான் நம்முடைய மாநிலமிக்க முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் அது ஆறுமுக ஆறுமுக சுவாமி ஜஸ்டிஸ் நீதிபதி ஆறுமுக சுவாமி கமிஷன் போட்டு அதை விசாரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட விசாரிக்கக்கூடிய நேர் அந்த வாய்ப்பே கொடுக்காமல் அன்றைய காலத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் என்ன நடந்தது என்ன என்று நாம் எழுதிருக்கின்றோம் அந்த நூலிலே அது தெளிவாக இட்டையில் தாங்க இருக்கிறது நீங்கள் அந்த என்னுடைய நூல் மூணாவது அத்தியாயத்தில் ரெண்டாவது அத்தியாயம் மூன்று ரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் தெளிவாக இருக்கிறது மூன்றாவது நான்காவது அத்தியாயத்தில் அமெரிக்காவில் என்ன நடந்தது என்று தெளிவாக இருக்கிறது ஆக இந்த நூலை தயவு செய்து நீங்கள் இந்த கேள்விகள் கேட்பதற்கு பிறகாக இந்த நூலை படித்தீர்கள் ஆனால் ரெண்டு விஷயங்கள் நன்றாக புலன்படும் ஒன்று அன்றைய தினம் வெளிப்படையாக எல்லாவற்றையும் சொல்லப்பட்டன ரெண்டு நம்முடைய முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் நரி சரியான வகையில் தான் இந்த கமிஷன் ஆஃப் என்கொயரி போட்டது நூற்றுக்கு நூறு சரி என்று நான் பழைய அமைச்சர் என்ற வகையிலே புரட்சிகளோட நெருங்கிய காரணத்தினால சொல்லுகிறேன் இல்லை எங்கே தவறு நடந்திருக்குன்னு சொல்றீங்க உணவு அங்கே நிறைய பரிந்து கொடுத்திருப்பார்களே ஆனால் இந்த சிபிஜி அந்த ஐநூற்றி பேருக்கு வந்ததற்காக தான் மயக்கம் புரட்சி தலைவர் வந்து வெளிநாடுகளில் வந்து சிகிச்சை பெற்றது போல அம்மாவை வந்து சிகிச்சை பெற்றிருந்தா அவங்களை மீட்டு கொண்டு வந்திருக்கலாம் என்ற கேள்வி கேட்கும் போது அருமையான விளக்கத்தை நம்முடைய அண்ணன் அவர்கள் சொன்னார்கள் அந்த விளக்கத்தில் வந்து முக்கியமான முக்கியமான வந்து அவர் தெளிவுபடுத்துது அந்த அட்மிஷன் அன்னைக்கு சுகர் லெவல் வந்து ஹை இருந்தது அப்போ அந்த சுகர் லெவல் ஹை இருக்கும்போது வீட்லேயே ஏன் வந்து அந்த சுகர் லெவலில் குறைக்கிறதுக்கு வேண்டிய நடவடிக்கை அந்த வீட்டை சார்ந்தவங்க எடுக்கலாம் அப்போ யார் இருந்தால் அம்மா கூட திரும்பி சசிகலா குடும்பம் தானே அன்றைக்கி இருந்தது அன்னைக்கு ஸோ இதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயம் அந்த குடும்பத்துக்கு உண்டு தான் அண்ணனுடைய அந்த ஆர்கியூமெண்ட்டை ஒன்று அதே போன்று இன்றைக்கி ஒரு நம்முடைய வழக்கத்தில் உள்ள பழமொழியே தாயிர் சிறந்த கோயிலும் இல்லை தந்தை சொல் மிக்க மந்திரம் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு தாயிர் சிறந்த கோயிலும் இல்லை என்பது எங்களை பொறுத்தவரை வந்து இன்றைக்கும் சரி நேற்றும் சரி நாளையும் சரி புரட்சலை அம்மாவை வந்து நாங்கள் வந்து முன்னிறுத்தி தலைவரை முன்னிறுத்தி புரட்சலை எம்ஜிஆரை முன்னிறுத்தி நாங்கள் வந்து எலெக்ஷன் பிரச்சாரம் பண்ணோம் ஆனால் இவருடைய தந்தையார் தந்தை சொல் மிக்க மந்திரம் இல்லைன்னு ஒரு வார்த்தை வரும் அது கேட்டபடி திரு ஸ்டாலின் நடந்தார கூடா நட்பு கேடாய் முடியும் சொன்னார் அப்போ தந்தை சொல்ல மீறி தானே வந்து இப்போ வந்து கூடா நட்பு காங்கிரஸோட வச்சு இன்றைக்கி வந்து அந்த நட்பு வந்து முழுமை அளவுக்கு வந்து இலங்கை தமிழ்நாட்டை அழிச்சிது இன்னும் வந்து அந்த நட்பு வந்து ஒரு கூடாது என்பது அவருடைய கூற்றுக்கு மாறாக இன்றைக்கி அவங்க வந்து அந்த உறவு வச்சுருக்காங்கன்னா அது ஒரு மிகப்பெரிய அளவுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் ஆகும் என்று தான் நான் இந்த நேரத்தில் சொல்வதற்கு கடமைப்படுத்திக்கிறேன் எங்களை பொறுத்தவரை நம்முடைய புரட்சி தலைவி அம்மாவும் புரட்சி தலைவர் தான் எங்களுக்கு வந்து எனக்கு நல்லா வழியில் வந்து இன்றைக்கு வந்து நம்ம வந்து கலகத்தை வழி நடத்தி அவர்களை முன்னிலைப்படுத்தோம் ஆனால் அண்ணன் சொன்னது போல் இன்றைக்கி அவங்க தலைவர் விட்டுட்டு இன்றைக்கி அம்மாவை வந்து இன்றைக்கி வந்து முன்னிலைப்படுத்தணும்னா அது எவ்வளோ பெரிய வந்து ஒரு மாநிலத்த செயல் திமுகவுக்கு அது உண்மையிலேயே வந்து இதை வைத்து நான் பார்க்கும்போது ஒன்று ஞாபகம் வருது புரட்சி தலைவர் டாக்டர் எம்ஜிஆர் வந்து அமெரிக்காவில் வந்து சிகிச்சை பெற்றபோது அவருடைய தந்தையார் வந்து என்ன சொன்னார்னா நீங்கள் வந்து உயிரோடு வரும்போது நாங்கள் வந்து ஆட்சியை வந்து உங்கள்கிட்ட ஒப்படைச்சிடுறோம் அப்படின்னு திமுக தலைவர் திரு கருணாநிதி அன்னைக்கு வந்து சொன்னார் இன்றைக்கி அன்றைக்கி சொல்லி ஓட்டுக்கிட்டார் ஆனால் தமிழ்நாட்டு மக்கள் வந்து அவரை புறக்கணிச்சிட்டாங்க பெரிய அளவுக்கு வந்து ஒரு ட்ராமா பண்ணுறவங்க பெரிய அளவுக்கு நாடகம் நடிக்கிறது இல்லையா அதனால் அந்த ட்ராமா புரிஞ்சுட்டு அவங்கள வந்து விழுத்திட்டாங்க அந்த எலெக்ஷனில் அவங்களுடைய பேச்சு எடுக்கல அதே பாணியை தான் இன்றைக்கி வந்து ஸ்டாலின் வந்து இன்றைக்கி கையாண்டிருக்காரு இன்றைக்கி வந்து அம்மா அம்மா நாங்கள் வந்து அதை நீதி விசாரணை பண்ணி உரியோருக்கு தண்டன நீங்கள் வரவே போகிறது இல்லை ஆடியோ பிரியே இல்லை அப்புறம் இந்த கொஸ்டினே ரைஸ் ஆகாது 
அப்புறம் இதை எப்படி எப்படி சொல்ல முடியாது அதனால் விசாரணை கமிஷன் போடப்பட்டிருக்கு அண்ணன் சொன்ன மாதிரி எல்லா ஆங்கிளையும் வந்து கம்ப்ளீட்டாக என்கொயரி கமிஷன் வந்து என்கொயரி பண்ணிவிட்டு உரியவர்கள் அம்மாவுடைய மனத்துக்கு காரணமான உரியவர்கள் அவர்கள் வந்து சட்டத்தின் முன் நிறுத்தி கடுமையான அளவிற்கு தண்டனை வந்து நிச்சயமாக அம்மாவுடைய அரசு அவர்களுக்கு வழங்கும் இந்திய தேர்தல் இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அதிமுக பாஜக கூட்டணிக்கு சாதகமாக செயல்படுது அந்த கூட்டணியில் கேட்கக்கூடியவங்களுக்கு எல்லாமே விரும்பிய சின்னம் கிடைக்குது மாம்பழம் கிடைக்குது சைக்கிள் கிடைக்குது ஆனால் திமுக கூட்டணியில் கேட்க யாருக்குமே கிடைக்கல மோதம் கிடைக்கல பம்பளம் கிடைக்கல இது வந்து அதிமுகவுக்கு சாதகமாக செயல்படுது இந்திய தேர்த